നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാണ് ഡിസംബർ ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനമാണ് അപ്പൊ ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പരമാവധി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആന്റി എയ്ഡ്സ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനിങ്ങും എല്ലാം ശരിക്കും എയ്ഡ്സ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അവര് ഈ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നികൃഷ്ടരായി കാണരുത് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം സന്ദേശം കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇത്തിരി ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വികാരത്തിന് ഉടമ എന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കും എയ്ഡ്സ് ബാധിതരാകുന്നത് അവയർനെസ് ഇല്ലാതെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ശരിക്കും ഇതിൽ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഏറ്റവും അധികം കാരണം എയ്ഡ്സ് ബാധിതയായി ുള്ളൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്ന ഒരു അമ്മ എയ്ഡ്സ് ബാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഒരു മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒപ്പം തന്നെ രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം ശ്രദ്ധ കിട്ടണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രോഗിയുടെ രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം പടരാൻ സാധ്യത ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും എയ്ഡ്സ് ബാധിതരാകുന്ന ആൾക്കാരെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കി വളരെ മോശമായി നോക്കി കാണരുത് കാരണം ഞാൻ ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എൻ്റെ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ സി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായ ഒരു ഒരു അസൈലത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവരെ ആരെയും എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അവരാരും ഒരു ഹീനമായ കൃത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ട് എനിക്ക് വരട്ടെ എന്ത് വേണേലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എയ്ഡ്സിനെ വരുത്തി വെച്ച ആൾക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ടാബു ആണ് ആ ഒരു നികൃഷ്ടമായി നോക്കിക്കാണുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവത്തെയാണ് വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേയിലൂടെ ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നും എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതിരിക്കുക പരമാവധി പിന്തുണയും പരമാവധി സ്നേഹവും നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ അതെ കാരണം എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്ക് ആ ടെൻഡൻസി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്താണ് സ്കിന്നിലുള്ള റാഷസ് തുടങ്ങി പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകടിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പുറമേ ഒരു ഫൈറ്ററും ഉള്ളിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവുമാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിന്റെ ലോഡ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറസിന്റെ ലോഡ് കുറയ്ക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആന്റി റെട്രോ വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത കാലാവധിയെ ഒന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ അവർക്ക് സാധിക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാൻസറിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു എപ്പിഡമിക് ആണ് ഇത് കെയർ കൊടുക്കേണ്ട രോഗം തന്നെയാണ് ത്രൂട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കെയർ ആണ് എയ്ഡ്സിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു ദിവസം എയ്ഡ്സ് അവയർനെസ്സിലേക്കും ദിവസം മാത്രമല്ല ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം മൂലം വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളാൽ ആകുന്ന ഒരു കൈ സഹായം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് നമസ്കാരം ഞാൻ ലില്ലി ലുഡിവിക് കൊച്ചിൻ 
എനിക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ബി എസ് സി ബിരുദമെടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് വിമോചന സമരമായിരുന്നു അന്ന് വിമോചന സമരം നടക്കുന്ന കാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഓരോ ഇടവകയുടെ കീഴിലും വിമോചന സംഘടന വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാനും ജാഥ നയിക്കുന്നതിനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിനും അറസ്റ്റ് വരിക്കപ്പെടുന്നതിനും എല്ലാം മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വിമോചന സമരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ല ഇക്കാലത്ത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നു നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മഹിളാ സമാജത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത് യുവതികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള വാസനകൾ വികസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പാട്ടിൽ നൃത്തത്തിലും എല്ലാം അത് ഇത് കൊടുക്കുക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമെല്ലാം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു എനിക്ക് നൃത്തമോ പാട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും അതിനു വേണ്ട സംഘ സംഘാടനം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മഹിളാ സമാജത്തിൽ മാസത്തിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടും ചിലർ പാട്ടുപാടും ചിലർ പ്രസംഗിക്കും അങ്ങനെ പ്രസംഗ പരിശീലനം പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നീട് അതിനൊരു കെട്ടിടം വേണമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന് പൈസ വേണമല്ലോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു നാടകം ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഷോ നടത്തി കളയാം അങ്ങനെ ആ സംഘടനയിലെ യുവതികൾ യോജിച്ചിട്ട് പറൂർ ജോർജിൻ്റെ ദ്വീപലി എന്ന നാടകം അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്ര ധന സമാഹരണം നടത്തുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കെട്ടിടം പണി എന്നുള്ള സ്വപ്നം സ്ഥലം കൂടി കിട്ടായിക കൊണ്ട് നടന്നില്ല പിന്നീടാണ് എനിക്ക് അധ്യാപികയായിട്ട് ചെല്ലാന സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിയമനം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഞാൻ അധ്യാപികയായിട്ട് അധ്യാപി അധ്യാപനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അക്കാലത്ത് പള്ളുരുത്തി എൻ ഇ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കീഴിൽ വീണ്ടും സമാജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും വനിതകൾ ഒത്തുകൂടുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ബ്ലോക്ക് വഴി നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വാർഡിലും ഒരു സമാജം ഉണ്ടായി ആ സമാജത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദീപ്തി വനിതാ സമാജം ദീപ്തി വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ബാലവാടി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഏകദേശം കുട്ടികളും ഗർഭിണികളും മുലകൂട്ട മുലകൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും അടക്കം ഏകദേശം നൂറ് പേർക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കുറിച്ചാണ് ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും ഈ പോഷകാഹാര വിതരണ സമയത്ത് എത്തുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറി പിടിച്ച അന്ന് അക്കാലത്ത് ചൊറിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പതിവായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ചൊറി പിടിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോഷകാഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയും മകളും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല പോഷകാഹാരമായിരുന്നു അന്ന് കെയറിൻ്റെ സഹായത്തോട് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ദീപ്തി സമാജത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും കെട്ടിടം വയ്ക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വഴിയും കെട്ടിടം വയ്ക്കാനുള്ള സഹായം കെയർ വഴിയും കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി കുറേയൊക്കെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ച് കെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എൻ ഇ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കീഴിലെ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു അതാണ് ദീപ്തി വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ കെട്ടിടം ഇന്നും അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും ഇന്നും ആ ബാലവാടി അങ്കനവാടിയായിട്ട് ഉയർത്തുകയും 
ഒരു ടീച്ചറും ഹെൽപ്പറും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബി പക്ഷെ പിന്നീട് ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി അത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വരയ്ക്കുകയും അത് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വരച്ച ചിത്രം ഡസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തിയത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ചിത്രകലാ പരിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ്യിൽ ആദ്യ ചിത്രപ്രദർശനം ബാംഗ്ലൂരിൽ നടത്തി അന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പ്രശസ്തരായ പലരും വന്ന് ബാബു ആൻ്റണി തുടങ്ങിയ പിന്നെ സിനിമാ നടന്മാരും എല്ലാം ആ പ്രദർശനം കാണാൻ വന്നിരുന്നു വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള പ്രദർശനമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പെയിൻറ്റിങ്സ് വിൽക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല കാരണം പെയിൻറ്റിങ്സ് വിറ്റുപോയാൽ അടുത്ത പ്രദർശനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി പലരും വന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് ചോദിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രദർശനം ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നടത്തി ഡൽഹിയിൽ ഡെൽ ലളിതകല അക്കാഡമിയിൽ ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മ്യൂസിയം ആർട്ട് ഗാലറി ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗാലറി തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി ചിന്തയെന്നല്ല പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ആർട്ട് ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി തുടങ്ങണം വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കലാപരമായ വാസനയുള്ളവരെ വളർത്തുവാനും കലാകാരന്മാർ ഒത്തുകൂടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് കലാ കലാവേദ കലാകാരന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി തുടങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ബർഗർ സ്ട്രീറ്റിൽ ഞങ്ങളൊരു ആർട്ട് ഗാലറി സ്ഥാപിച്ചു കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗാലറി ആ കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ധാരാളം ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നവംബർ പത്ത പത്താം തീയതി ബർഗർ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും ആ ആർട്ട് ഗാലറി പ്രിൻസസ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നവംബർ പതിനേഴാം തീയതി എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ചുമതല ഞാനാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ധാരാളം ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ധാരാളം കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചു വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ചൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ വരികയും ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ സജീവമായിട്ട് ആർട്ട് ഗാലറി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ 
എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നി ശാകുന്തളം നാടകം ശാകുന്തളം നാടകത്തോടെ എന്തോ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ബി എസ് സിക്ക് മലയാളം ആയിരുന്നു എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അന്ന് ശാകുന്തളം നാടകം പഠിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ വെച്ച് തന്നെ ശാകുന്തളം നാടകത്തിൽ അതായത് ഞാൻ അധ്യാപികയിരുന്ന കാലത്ത് ശാകുന്തളം നാടകത്തിൻ്റെ ബാല് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് വിദ്യാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ശാകുന്തളം നാടകം ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് പി എൽ ഫ്രാൻസിസ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആശയം പുള്ളിയുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അത് പുള്ളിയുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് അവരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അത് വരച്ചു തീർക്കാമെന്ന് പറയുകയും പതിനാല് ക്യാൻവാൻസിൽ ശാകുന്തളം നാടകം നാടകം വരച്ചു തീർക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് വേണ്ട ക്യാൻവാസും പെയിൻറ്റിങ്ങും ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ അവരുടെ വേതനവും നൽകിയിരുന്നു ഏതായാലും ആ പതിനാല് ക്യാൻവാസും ഇന്നും എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശാകുന്തളം നാടകത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പ്രദർശന സമയത്ത് ആ അന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ട് വനിതകൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് മറിയാമ്മ ജോർജ് ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനാണ് മറിയാമ്മ ജോസ് ജോ ജോർജ് എത്തിയിരുന്നത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് വത്സല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്നിരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് പക്ഷെ ശക്തി അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ധാരാളം കഴിവുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ധാരാളം വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഈ കലകൾ അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രകാരികളായ വീട്ടമ്മമാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു സംഘടന തുടങ്ങിക്കൂട എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആശയം ഞാൻ ആ ആശയമാണ് ആശയമാണ് പങ്കുവച്ചത് മറിയാമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ വത്സലയും അത് സ്വാഗതം ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗാലറി മുൻകൈ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു പരസ്യത്തിന് നല്ല പ്രതികരണം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതി സ്ത്രീകൾ ഒത്തുകൂടി ഞങ്ങളൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നാണ് കൊച്ചിൻ ക്രിയേറ്റീവ് വുമൻസ് ഫോറം എന്നുള്ള സംഘടന ചിത്രകാരികൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗാലറി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒത്തുകൂടുക ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുക ചിത്രരചന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പത്രപ്രവർത്തിയായ ശ്രീമതി ലീല മേനോൻ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ പല ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും നടത്തുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തിയത് കൊച്ചിനാട്ട് ഗാലറിയിലാണ് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ലളിതകല അക്കാഡമി എറണാകുളത്ത് നടത്തി അന്ന് സി ബി മലയിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എത്തിയത് സിസ് സുലോചന നാലപ്പാടും ആശംസ പ്രസംഗത്തിന് എത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് പല ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നവംബറിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചരമവാർഷികം വാസ്കോഡിഗോമ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ വാസ്കോഡിഗോമ സ്ക്വയറിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അന്ന് ഇരുപത് കലാകാരന്മാരെ എറണാകുളത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരായ ഒരു ഇരുപത് പേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അന്നത്തെ അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ പ്ര മേയറായിരുന്ന ശ്രീ സി എം ദിനേശ് മണിയാണ് പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും ഈ ചിത്രകാരന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രകല ചിത്രരാജ മത്സ ക്യാമ്പും അതുപോലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചിത്രരചന മത്സരവും നടത്തുന്ന പതിവ് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് മത്സരത്തിന് ക്യാഷ് പ്രൈസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗാലറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയത് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസാണ് പിന്നീട് പലരും പ്രശസ്തരായ പലരും എത്തി എം വി ദേവൻ ഡോമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ യേശുദാസൻ സാർ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ സാറ് എ ടു സെഡ് ജോസി 
സി ബി മലയില് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ശ്രീ സോഹൻ കലാധരൻ സുരജന നാലപ്പാട് ഇങ്ങനെ പലരും നമ്മളുടെ പ്രവർ നമ്മളുടെ ഈ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിനും അതുപോലെ ചിത്രകലാ പ്രദർശനത്തിനും ഉദ്ഘാടകരായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് കൊച്ചി രൂപതയുടെ കീഴിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഓരോ ഇടവകയിലും വൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് വൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്നാൽ വനിതാ സമഗ്ര വികസന സംഘടന എന്നാണ് വൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ വൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള സംഘടന ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിരമിച്ചപ്പോൾ വികാരിയച്ചനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വൈറ്റ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വൈറ്റ്സിലെത്തി വൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്ത പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഈ വൈറ്റ്സ് എന്ന സംഘടനയിൽ ഏകദേശം അന്ന് അറുന്നൂറ് പേരിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് അഞ്ച് ശാഖകളായിട്ട് വിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ശാഖയ്ക്കും ഓരോ സമാജത്തിൻ്റെ പേ ഓരോ സമാജമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുക വീട് വൃത്തിയാക്കൽ ശിശു സംരക്ഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ലോൺ പദ്ധതി വരുന്നത് ഹൗസിംഗ് ലോൺ പദ്ധതി വരുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ആ അതവരോട് ചേരുകയും ഓരോ ഇടവകയിലും വീടുകൾ വയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ള സഹായ സന്നദ്ധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വീടോളം ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഹൗസായിട്ട് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് പതിനാല് വർഷം അടച്ചു തീർത്താൽ ആ വീടിൻ്റെ കടം വീട്ടുവാൻ സാധിച്ചു രാജീവ് ദശലക്ഷ പദ്ധതി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ഇത്രയും വീടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു കൂടാതെ ഫ്രീ ഹൗസായിട്ടും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വീട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അന്നത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വൈറ്റ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെല്ലാനത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് കലാവേദി എന്നാണ് അറിയ ചെല്ലാനം കലാവേദി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെ അവിടെ കലാവേദിയുടെ ഒരു ആർട്ട് സ്കൂൾ നടക്കുന്ന നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ കലാവേദിയുടെ രക്ഷാധികാരിയായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആർട്ട് സ്കൂളിൽ പാട്ട് നൃത്തം അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മ്യൂസിക് എന്നിവയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തത് കണ്ടിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ക്യാപ്റ്റൻ ലുഡുവിക്ക് മർച്ചൻ്റ് നേവിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെയും പലപ്പോഴും കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിത്രകാരനായിരുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഏകദേശം നൂറോളം ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് മുപ്പതോളം വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ്സും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു നല്ലൊരു നാടക നടനായിരുന്നു അതുപോലെ ബുക്ക് ഡിസൈനിങ്ങിനും അദ്ദേഹം മിടുക്കനായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു നടനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ആയിരുന്നു കൂത്താട്ടുകുളത്തുള്ള സി ജെ ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വളരെ നേരെ തന്നെ ഷിപ്പിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സൗകര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നാല് മക്കളാണ് അതിൽ ഒരു മകൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നവംബർ പത്താം തീയതി എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മകളായ ലിജി ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ബാക്കി എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഒരു മകൻ ലൈസൺ അവനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബോസ്റ്റണിൽ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ലിൻസി അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബമായിട്ട് ചിക്കാഗോയിലാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മകന് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ലിൻസിക്ക് ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഏറ്റവും ഇളയ മകളായ ലിറ്റ്സി മോൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ലിൻസിയെ കടുത്തുരുത്തിയിൽ കടവിൽ ഫാമിലിയിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിറ്റ്സി മോൾ ലിൻസിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ചാക്കോച്ചൻ കടവിൽ 
ലിറ്റ്സിയുടെ ഭർത്താവ് റെക്സ് കുന്നപ്പള്ളി ലൈസൻ എൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ജൂലി എല്ലാവരും വിദേശത്താണ് 